Bien, regresamos de nuevo con más información. Ana Morales ya está de nuevo con nosotros. Hemos logrado restablecer la comunicación. Nos tiene información que tiene que ver con la terna, donde podría salir el designado sucesor de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Ya dentro de 40 minutos espera que los diputados empiecen a llegar al Congreso de la República. Ana, ¿qué información tenemos desde el Palacio Nacional? Adelante, te escuchamos. Claro que sí, William. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Palacio de Nacional de la Cultura, mientras el vocero de la presidencia, el coronel Jorge Ortega, da cuenta de que han sido los rumores que se maneja. Sin embargo, ha habido también reuniones entre partidos políticos como también empresarios. Sin embargo, en ellos, ellos están pidiendo la representación del sector empresarial dentro de la terna, pues que el nombramiento de Carlos Contreras fue bastante criticado. Ayer el presidente lo retiró de la terna y fue reemplazado por el diputado Oliverio García, que también ha generado mucha más controversia. Esto para eh, por quien estaría ocupando la curura ya en el Congreso, que sería Daniela Beltranena y una cadena más que ha dejado mucho de qué decir, es por eso de que hasta el momento no se tiene nada en, 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 de forma oficial mientras estamos a la espera para que esto se pueda pronunciar existe la versión de que a las 2 de la tarde cuando se dé la información y la sesión allá en el Congreso pueda generarse más eh, dudas y la presidencia está en apresto pues, según nos han indicado para brindarnos la información mientras hasta el momento se tiene conocimiento de que el sector empresarial quiere mantener presencia en la terna y quedar electo como vicepresidente William. Muy bien Ana, entonces estaremos pendientes de esta información. Quisiera preguntarte si ya tenemos algunos detalles al respecto de quién, si hay algún cambio y si se da algún cambio de última hora, quién podría ser esta persona que ingrese y sobre todo que lleve eh, la bendición del sector empresarial respecto al gobierno. Claro que sí, William. Nombres hasta el momento no se han ventilado, puesto que están garantizando todavía si se diera este cambio, pues como eh, ha sucedido el día de ayer, en donde se generó bastante duda con el nombramiento de Carlos Contreras, que, se, que habría algún impedimento para que pueda ser parte de la terna, porque según la Constitución, en el artículo 186 se tenía la prohibición para que un ministro pueda ser... Eh, puede ocupar el puesto de vicepresidente pero esto estaba dictado para las elecciones populares sin embargo este, en esta ocasión fue una nominación por parte del presidente y hasta el momento eh, fue eliminado y quedó el diputado Oliverio García pero como les contaba que eh, esto ha sido bastante criticado por la sociedad civil pues que el gobierno eh, ha denominado o ha, ha ejercido también más presión hacia el Congreso Bien, era Ana Morales desde el Palacio Nacional de la Cultura, como siempre dándole noticiero a Televisión Cobertura a este tema, importante tema sobre la designación. ¿Habrá o no designación este día del sucesor de Roxana Valdetti o cambiará a última hora la terna? Pues esté pendiente de este canal que le tendremos la información al instante. Por ahora, María Alejandra Martínez nos da a conocer el panorama internacional de noticias. María Alejandra, por favor, adelante. Gracias, William. Para mí es un gusto acompañarlos y brindarles la información de lo más relevante que ocurre en el mundo hasta esta hora. Así que iniciamos de inmediato. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ejecutó a su ministro de Defensa por cargos de traición, colocándolo frente a un cañón antiaéreo. Su ejecución ocurrió, ocurrió por desobedecer a Kim y dormirse durante una reunión en la que el líder norcoreano estaba presente. El ministro de Defensa de Corea del Norte, Hyun Jong Chol, fue ejecutado por insubordinación, según informó este miércoles la inteligencia de Seúl. Su delito, quedarse dormido en un desfile frente al líder Kim Jong-un, al que también, al parecer, le habría respondido de manera inadecuada en varias oportunidades. Cientos de oficiales asistieron el pasado 30 de abril a la ejecución con un cañón antiaéreo en una academia militar al norte de Pyongyang. Esta no es la primera vez que Kim Jong-un ejecuta un alto cargo. En 2013 ya condenó a muerte a su tío y mentor político. La muerte del ministro de Defensa podría ser una señal de una lucha de poder en la cúspide del régimen comunista, 
tras la decisión del líder norcoreano de anular una visita a Moscú la semana pasada por problemas internos. Los servicios de socorro intentaban encontrar esta mañana sobrevivientes de un nuevo terremoto en Nepal, mientras continúa la búsqueda de un helicóptero militar estadounidense que desapareció cuando llevaba ayuda. Nepal trata de sobreponerse al terremoto que dejó el martes 65 muertos. La tragedia ocurre apenas 17 días después del sismo que devastó el país, dejando cerca de 8.000 víctimas mortales. Nepal estaba intentando volver a la normalidad cuando fue sorprendido por el temblor de magnitud 7,3. Todo se derrumbó, ya no podemos vivir aquí. Empezamos a arreglar, pero el nuevo terremoto destruyó otra parte de nuestra casa. Miles de sobrevivientes no se atreven a volver a sus casas. El nuevo temblor complica la entrega de agua y comida en las zonas más remotas. Además, el ejército nepalí seguía buscando este miércoles un helicóptero militar estadounidense, que desapareció cuando llevaba ayuda. La presidenta de Argentina pidió a su país hacer caso omiso de las amenazas de los llamados fondos buitres y ratificó que su gobierno quiere pagar todos los acreedores en iguales términos. Argentinos, no tengamos miedo, que nos, nos metieron miedo siempre de que si no hacíamos tal cosa pasaba tal otra, que no íbamos, si no le pagábamos a los buitres no podíamos salir a los mercados, no teníamos acceso, que esto y que el otro. Nosotros queremos pagarles a todos, a los poquitos que nos restan arreglar, que es apenas un 7, y pico por ciento, pero queremos pagarles en condiciones justas, equitativas e igualitarias como lo hicimos también con los que confiaron en nosotros en el canje del 2005 y 2010. Argentina reestructuró su deuda en 2005 y 2010 con quitas de capital que rondan el 65% a cambio de bonos de alto rendimiento. Pero NML Capital y Aurelius rechazaron los canjes y ganaron un juicio en Nueva York por el cobro de toda la deuda en un solo pago. Algo que Argentina no está dispuesta a hacer. Y es que Kirchner, aunque sostiene su voluntad de pagar, quiere hacerlo en los mismos términos que ofreció a quienes entraron en canjes anteriores. Dice que será durante su gobierno que termina en diciembre de este año. El presidente francés visitó Haití para impulsar la ayuda de Francia en lo que fue su más rica posesión en el Caribe, pero que ahora es una nación extremadamente pobre con un amargo legado colonial. Es el primer mandatario francés en realizar una visita oficial a esta ex colonia desde su independencia en 1804. La llegada de Hollande movilizó a decenas de manifestantes que exigen a Francia el reembolso de la deuda que los haitianos contrajeron hace dos siglos para obtener su independencia. El presidente haitiano Michel Martelly indicó que ninguna negociación reparará las heridas de la historia que aún marcan a Haití. En respuesta, Hollande prometió que Francia financiará un programa a gran escala para modernizar el sistema educativo de Haití pero evitó referirse directamente al tema de la deuda, cuyo monto se estima en unos 19 mil millones de dólares. Al menos 43 personas murieron hoy cuando hombres armados en motocicletas abrieron fuego contra un autobús en Karachi, al sur de Pakistán. El bus quedó cubierto de agujeros de bala y podría verse sangre derramada sobre los asientos. En otra información, durante una visita a Río de Janeiro, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitó las obras de expansión del metro que permitirá una mejor circulación durante los Juegos Olímpicos del 2016. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitó este martes junto al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez, las obras del túnel que albergará cuatro líneas de metro. El proyecto que une la zona sur con la zona oeste de la ciudad debe reducir el tráfico y ayudar a la circulación durante los Juegos Olímpicos. La presidenta saludó y se tomó fotos con algunos de los 9.000 trabajadores de la construcción. Se espera que esta expansión del sistema de metro pueda reducir unos 2.000 coches en la carretera. Durante su visita a Río de Janeiro, la presidenta brasileña asistió también a la sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 2016. Tras su derrota ante Mayweather, Manny Pacquiao aseguró a su regreso a Filipinas que se concentrará en curar su hombro, pero que se retirará y está muy cerca. Manny Pacquiao regresó este miércoles a Filipinas. El pugil, todo un ídolo en su país, fue recibido de manera más discreta a la que acostumbra. Ya han pasado 10 días desde su derrota en los puntos en el combate ante el estadounidense Floyd Mayweather. 
y ahora ha decidido que es el momento de centrarse en su lesión de hombro. Mi médico me amenazaba que si no me operaba ahora todavía podía sentirme normal, pero no se curaría la parte especialmente afectada. Si vas a un entrenamiento serio, puedes sentir el dolor, así que si quieres seguir en el boxeo, hay que operar. Por ello, el pasado 6 de mayo decidió operarse y su recuperación podría tardar seis meses. Solo después anunciará si continuará su carrera, aunque admitió que su retirada se acerca. Ahora sus prioridades son su hombro, su papel como diputado y su familia. Y es que el boxeador, que cumple su segundo mandato como diputado, no descartó presentarse en un futuro a la presidencia de su país. Los esperamos a las 6 y 9 de la noche con más del acontecer mundial. Para mí fue un gusto informarles hasta esta hora, William. Gracias María Alejandra. Pausa comercial y cuando volvamos, pánico financiero es un delito por el cual ya varias personas están capturadas luego de difundir rumores de la, la inestabilidad de alguna empresa bancaria. Volvemos con estos detalles en unos minutos.